Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy tenemos una solemnidad, la Anunciación del Señor. Es un día para celebrar María y también el deseo de Dios a entrar en nuestra humanidad, la antífona de entrada. Cristo dijo al ent entrar en el mundo, Aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Y esta misa está ofrecida para José Guadalupe Núñez Riviera. Hermanos y hermanas, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En este día vamos a rezar la gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos, el Señor le habló a Haz diciendo, Pide el Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Haz, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye, pues casa de David, no satisfecho, con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrenda ya no quieres. En cambio, me has dejado oír tu voz. No pides expiaciones ni holocaustos. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro sagrado se me ordena cumplir lo que tú mandas. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Por tu ley es la entraña de mi entraña. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He dado a conocer tu salvación ante todo tu pueblo. Tú bien sabes, Señor, que no guardaré silencio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No calle tu justicia, 
proclame tu lealtad y salvación. Ante el pueblo reunido, no he ocultado tu lealtad y tu amor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabrios puedan borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, No quisiste víctima ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura. Aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctima ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime a los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vies ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta misa y este día de solemnidad de la, el Día de María. Y... En nueve meses de, de hoy vamos a celebrar la encarnación con la Navidad, la Natividad de Cristo. Entonces, para mí ahora estoy pensando, hace una semana hay muchos, había muchos cambios en el mundo cada día y muchos cambios en mi vida cada día. Es imposible para mí pensar en nueve meses que va a ocurrir, porque cada día aquí en Grand Island el coronavirus está moviendo un poco más cerquita con nosotros y me siento muy mal y con miedo de vez en cuando. 
Entonces, voy a pensar nueve meses en el futuro, ¿cuántos cambios vamos a tener? No sé. Y cuando yo no sé qué va a ocurrir, yo necesito tener más confianza en Dios. Y esta es una buena cosa para nuestra espiritualidad. Cuando hay miedo, cuando hay in incertitud sobre qué va a ocurrir mañana, yo necesito poner mis ojos en Dios y tener confianza en Dios. Entonces, posiblemente un don de este tiempo es que nosotros podemos crecer en conocimiento que la necesidad que yo tengo por Dios en mi vida. Yo necesito un salvador. Y esto es una buena cosa para hacer en mi mente y en mi corazón también. Hoy estamos celebrando este día de la Anunciación de María. Hay un ángel, se llama Gabriel, va a venir a una muchacha, se llama María, y ella va a dar a la luz a un niño, se, se llama Jesús. En el tiempo de Jesús, los nombres tienen significación. El nombre Gabriel significa una acción poderosa de Dios en nuestro mundo. El nombre María fue un nombre que significa la condiciación humana, nuestra humanidad. También el nombre Jesús significa Dios va a salvar o Dios va a salvarnos. Entonces, mira, Gabriel va a venir a María para decir que vas a tener Jesús por una acción todopoderosa, una acción muy poderosa en el mundo, en medio de nuestra humanidad. Dios va a salvarnos. Esta es la encarnación. Jesús va a entrar en nuestro mundo, entre de nuestra humanidad. Y ahora, porque Jesús va a entrar en nuestra humanidad, nosotros tenemos promesa para compartir en la divinidad de Dios. No me voy a ser un Dios, pero voy a compartir en la vida de Dios. Este es solamente por qué y por el don de Jesucristo. También, por último, María dice sí al plan de Dios. Ella dice sí. Y su palabra de sí, uh, hágase en mí según tu voluntad. Ella va a ayudarnos porque en el principio, en el libro de Génesis, hay Adán y Eva y ellos dicen no al plan de Dios. Entonces, en nuestra vida tenemos pecado original. Y cada día necesitamos practicar cómo es para decir sí al plan de Dios para mí y para nuestro mundo, y cómo es para decir no a las tentaciones de Satanás. Entonces, para ti, ¿cuál es una tentación que necesitamos renunciar hoy? ¿Y cuál es un plan de Dios, un deseo de Dios para ti? Y para tu matrimonio, para tu familia, para tu comunidad, para nuestra iglesia, ¿Cuál es la voluntad de Dios y cuáles son las tentaciones más que necesitamos renunciar? Entonces vamos a decir sí a Dios. En este día de solemnidad vamos a profesar también nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa, Ma Vir Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Al celebrar hoy el inicio de la salvación del linaje humano, oremos, hermanos, para que el Hijo de Dios, que se hizo hombre en el seno de una virgen humilde y obedi obediente, conceda a los fieles imitar a aquella que complació con su humildad al Señor y a nosotros nos ayudó con su obedi obediencia. Roguemos al Señor. Para que el Verbo de Dios, que al hacer... Hacerse hombre en el seno de María cumplió las antiguas profecias, 
realice también con su encarnación los anhelos y esperanzas de los pueblos que aún ignoran la presencia de Dios en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el que en, enaltece a los humildes y coma de bienes a los hombrientos, de, fuer de fuerza a los decaídos, de consuele a los tristes y conceda su ayuda a todos los que sufren, especialmente de este virus. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y para que el que miró la humillación de María, su sierva, ponga también sus ojos en nuestra debilidad y haga obras grandes en nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que Ecogiste a Santa Mar Mar María Virgen como Madre del Salvador. Escucha las oraciones de tu iglesia y haz que, siguiendo el ejemplo de Santa María y poniendo en ti toda nuestra esperanza, obtengamos en ab abundancia los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito, Bendito seas, seas por siempre, siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava de todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de tu santa iglesia. Dios Todopoderoso, dignate aceptar los dones de tu iglesia, que reconoce su origen en la encarnación de tu unigénito, y concédele celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien la Virgen Santísima acogió primero por la fe, al anunciarle el ángel que, por obra del Espíritu Santo, habría de nacer entre los hombres, para que los hombres se salvaran, y a quien luego llevó llena de amor en sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel, y comando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos. Por él, los coros de los ángeles adoran tu grandeza, y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, 
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la, la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Joseph, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos traes que tentas eso, y líbranos del mal. Perdona. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, tú es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos, Señor, por esta comunión, fortalece en nosotros la verdadera fe para que cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre. Lleguemos a la alegría eterna para el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones en su día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Las bendiciones de Dios descienda, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y permanezcan para siempre. Amén. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicante que Dios lo mantenga bajo su imperio y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.